王様と女王様には一人の息子の王子がいました王子は悪い仲間にそそのかされてならず者になってしまいました怒った王様は王子を処刑しようとしましたが女王様が逃がしました私はもう二度と悪いことをするまいそう誓った王子は豚を飼う仕事について一生懸命働きましたある日仕事を終えた王子が森の外れを歩いていると狼がヤギを狙っています王子は木の枝を振り上げて狼を追い払いましたありがとうございますなんて親切なお方でしょうところでフランスでは今霧の巨人が国を滅ぼそうと大暴れしていますあなたなら巨人を倒すことができるでしょう女の人はそのやり方を王子に教えました王子は見事巨人を倒し巨人のダイヤの目を取り出して王様に差し出しましたでも黒いベールをかぶっていたのでそれが王子だとは分かりません勇敢なお方褒美に金貨を差し上げよういいえそれは貧しい人たちのために使ってください王子は城を出ていくとき女王様にそっとベールの下の顔を見せました仕事に戻った王子が海辺で豚の世話をしていると長いひげを生やした魚の王様が出てきました泉の水を汲んできて私にかけてはくれまいか王子が魚の王様の言う通りにするとピカピカと光る金の花を手渡されましたありがとうお礼にこの奇跡の花をあげようお城では今たちの悪い病気が流行っているこの花をそこに植えると病気は治るだろう王子は黒いベールをかぶりそれを持ってお城に行きましたが王様はすでに病気で死んでしまいました息子よあなたはもう悪い人間ではなくなりましたこの国を守る王になっておくれ女王様は息子のベールを外しました王様になった王子は庭に金の花を植えてみんなの病気を治したということですある日貧しいおじいさんが山仕事に行きましたさてお昼にしようと木の根元に腰を下ろすと近くに頭のない古いお地蔵様が立っていますおじいさんがお地蔵様におにぎりをあげて手を合わせていると山の方からわっしょいわっしょいというにぎやかな声が聞こえてきましたおじいさんがさっと木の陰に隠れてみると猿が四五十匹もやってきてお地蔵様に山の幸をどっさりお供えしてみんなで手を合わせています猿が山に戻っていくとおじいさんは「ばあさんにいい土産ができた」とお地蔵様のお供えをいただいて家に戻っていきました次の日おじいさんは米の粉を持って山へ行きお地蔵様を木の陰に隠すと自分の顔に米の粉を塗ってお地蔵様の格好をして立っていましたやってきた猿たちは驚いて言いましたお地蔵様に色白の立派なお顔ができた猿の宝物をお供えしなければそして山に戻ると大判小判金銀サンゴ内ちでの小槌などの宝物をどっさり持ってきておじいさんにお供えしましたこうしておじいさんはたちまち大金持ちになったのでしたこれを聞いた隣のじいさん早速顔に米の粉を塗って山へ行きお地蔵様のふりをしましたやがて猿たちがやってきましたおや宝物がないさては人間が盗んだなお地蔵様を人間の通らない場所に移そうそう言って木の枝で籠を作り隣のじいさんを乗せました川に差し掛かると猿たちは歌いました猿のちんちん流してもお地蔵様は川に流すなこれを聞いた隣のじいさんはつい笑い出してしまいましたすると猿たちは「こいつは偽地蔵だ俺たちの宝物を盗んだのはこいつだな」そう言うと川に投げ込んでしまったのです。